मथुरा के कोसी कला में दिल्ली कमीशन का काम करने जाने वाला एक युवक जयर खुरानी का शिकार हो गया जयर खुरानी गिरोह के लोगों ने उसके पास से करीब सत्तर हजार मोबाइल व अन्य सामान लूट लिया कोसी निवासी राजकुमार उर्फ टोनी कोसी कला उत्कर एक्सप्रेस से दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेयर पार्ट्स का सामान लेने गया था साइन जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने उसे फोन मिलाकर उसकी जानकारी लेनी चाहिए लेकिन उसका फोन बन जा रहा था परिजनों ने दूसरे दिन प्रातः तक उसका इंतजार किया उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तथा कोसी कला से दिल्ली तक के भी सभी थाना जी आर पी आर पी एफ के सभी थानों में उसकी जानकारी की लेकिन टॉनी का कहीं पता नहीं चला वहीं दूसरे दिन देर रात राजकुमार जब घर लौट कर आया तो वह काफ़ी नशे की हालत में था उसने घर आकर जब अपनी व्यथा सुनाई तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई उसने बताया कि जब वह दिल्ली पहुंचा तो वहां कुछ लोगों ने टम्पू से उसे दरियागंज छोड़ने के बहाने बिठा लिया और कुछ नशीली चीज़ें पिला दी जिसके बाद वह बेहोश हो गया और उसके पास से रखे सत्तर हज़ार मोबाइल कागज़ गाड़ी की चाबी अन्य सामान लूट लिया और उसे अक्षरधाम के पास झाड़ियों में फेंक गए करीब पच्चीस घंटे तक वह झाड़ियों में पड़ा रहा जब से कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे नशे की हालत में चलकर रेलवे स्टेशन पहुंचा तथा वहां से गाड़ी में बैठकर कोसी तक आया टोनी के परिजनों ने टोनी को सुकुशल लौटाने के बाद राहत की सांस ली कल परसों ही आपको पता पड़ा कि आपके हस्बैंड का फोन नहीं मिल रहा है तो मतलब कैसे व्यक्ति क्या दिया आपने क्या किया फोन ट्राई किया फोन नहीं लगा कोशिश करी है सब जगह पहले वेट किया है नहीं आए हैं तो उसके बाद कल सुबह पता करना शुरू किया कि मार्केट पहुंचे या नहीं पहुंचे जब मार्केट नहीं पहुंचे हैं तो जी आर थाने में जाके एफ आई दर्ज करवाई कहाँ पता पड़ा आपको कि मतलब ये कहाँ तक गई है आप उनको ढूंढने के लिए जहाँ तक ट्रेन गई है ट्रेन का लास्ट स्टॉप हरिद्वार था हरिद्वार तक जाके हर जी आर चौकी में पता किया है लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है किसी भी पिक्ति के लिए आगे मतलब क्या आशंका थी आपको कि कैसे मतलब क्यों नहीं आ पाए क्या या तो उनकी तबीयत खराब हुई है या उन्होंने किसी ने उनके साथ कुछ खिला पिला के उन्हें बेहोश करके कुछ कर कोई आशंका थी आशंका थी थोड़ी बहुत तो की घटनाएं दिल्ली वगैरह में होती रहती है होती रहती हैं ये जब घर पहुंचे हैं मैं हमारे पास फोन पहुंचा है जब हरिद्वार हम पता कर चुके थे हमारे पास खबर सवा दस के आसपास पास पहुंची तो वहाँ से ग्यारह बजे हरिद्वार से छोड़ के निकल चुके थे आप सुबह चार बजे हाँ। चार बजे हाँ तो किस हालत में मिले आपको यहाँ ये नशे की हालत में थे यहीं पे जब मिले तो बेसुद ही मिले हैं दवाई दिलवा चुके थे यहाँ पे डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो चुका था अब उसके बाद से थोड़े से रिलीफ में है लेकिन ये है कि आगे से यही है कि कोई किसी का लिया दिया ना खाए ना कोई बात करे रेलवे भी जागरूक करता रहता है लोग भी जागरूक करते रहते हैं लेकिन कहते हैं ना कि जब होनी होती है तो होती है लेकिन जो होना है ये है कि इतना ही है कि राजी खुशी अपना घर आ गए इससे बेहतर और कुछ नहीं चाहिए मैं आपके संग कल क्या घटना हुई मैं भाई साहब परसों की घटना है मैं जैसे नियामुद्दीन पे उत्कला एक्सप्रेस से उतरा करीब दो बज के दस मिनट पे गाड़ी ने मुझको उतारा मैं बाहर की तरफ निकल के गया हूँ तो मैं बस की वेट कर रहा था दो नंबर की इतने में एक ऑटो वाले भाई साहब आए उन्होंने मुझसे कही कि आपको कहाँ जाना है मैंने उनसे कहा कि मुझे दरियागंज जाना है कहते ऐसे करो आप मेरे ऑटो में बैठ जाओ बीस रुपये में आपको मैं दरियागंज उतार दूंगा और दो सवारी मैं और पकड़ लाता हूँ फिर वो दो सवारियाँ और दस दो, दो तीन मिनट बाद दो, दो सवारियाँ और लेके आ गए तो दो तीन सवारियाँ जो ले करके फिर वो बोले कि ऐसा है इधर की साइड में तो भीड़ ज़्यादा मिलेगी तो मैं आपको अक्षरधाम मंदिर वाली साइड से ले चलता हूँ अक्षरधाम मंदिर वाली साइड से ले जाते ले जाते वो फिर जैसे उसने आगे एक जगह उसने जो सवारियाँ बैठी थी उनमें से एक ने कही भैया मुझे प्यास लगी है एक मिनट रोक लो मैं पानी ले आता हूँ वो पानी लेने की बजाय फ्रूटी की बोतल ले आ गया है फ्रूटी की बोतल में उसने एक गिलास में फ्रूटी का जरा सा उसने डाली और वो मेरे को पकड़ा दी उसने मेरे दिमाग मन में तो ऐसी कोई बात थी नहीं मैंने वो पी ली मेरे को पीने के बाद फिर नहीं है होश में कम से कम से पच्चीस घंटे बेहोश पड़ा रहा हूँ मेरे जो सामान था सारा जो कहाँ से जाते हैं आप क्या करने जाते हैं दिल्ली से सामान लाते हैं भाई साहब कोसी कला से हाँ कोसी कला से जाते हैं दिल्ली से सामान लेकर आते हैं उसके बाद आपको जब होश आया किसने जगाया आपको मेरे को भाई साहब ऐसे होश आया है करीब समझो 25 घंटे बाद होश आया मेरे को तो पच्चीस घंटे घटना है हाँ हाँ कल मेरे को होश आया भाई साहब पच्चीस घंटे के बाद मेरे को होश आया तो, तो फिर जाकर मेरी अब चला तो जा नहीं रहा था ना तो मेरी जबान से ही काम कर रही थी लड़खड़ा रही थी जबान में किसी से बात करता था तो लोग समझते थे इसने शराब पी रखी है ऐसे ही लग रहा था मेरे को खुद के अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं था फिर भी जैसे तैसे करके अब मैं थोड़ी देर इधर उधर करके ढूंढा डांडी करी कि मैंने कहा शायद यहीं रहता हो वो जो ऑटो वाला है तो अभी मैं ढूंढूँ उसको मैंने करीब पंद्रह बीस मिनट आध घंटा उसको ढूंढा डांडी भी करी है लेकिन वो नजर नहीं पड़े वो मेरे को फिर उसके बाद फिर मैं 
कोसी का गाड़ी का टाइम हो रहा था उधर शुक्र बस्ती का फिर मेरे को पैसे कुछ बचा नहीं क्योंकि सारी जेब उन्होंने समझो मेरे ख्याल पैंसठ और सत्तर के बीच में थे जी और क्या क्या सामान था आपके पास सामान तीन चार आइटम थी बैग थे मेरे बैग में टिफिन वगैरह भी था सब मोबाइल भी थे यहाँ सब सामान ले गए जी मैं फिर जैसे जैसे करके वहाँ से पैदल 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 करके मैं शिवाजी और तिलक ब्रिज पर पहुँचा हूँ स्टेशन पर तिलक ब्रिज स्टेशन पर आके फिर मैंने गाड़ी शुक्र बस्ती के लिए बैठ गया हूँ वहाँ पर वहाँ भी मेरे को नींद आ रही थी क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा नशा था उसमें